பாடக்கூடிய ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் தமிழ் வருட பிறப்பு இந்த புத்தாண்டு பலன்கள் பிறந்திருக்கின்ற இந்த சுபாகிருத் வருடம் பிறகப் போகின்ற இந்த தமிழ் புத்தாண்டுக்கு சுபாகிருத் வருடம் என்று பெயர் எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அப்படின்னு நம்பரை வந்து நம்ம வைக்கிறோமோ அதே போல தமிழ் வருஷத்துக்கெல்லாம் ஒரு நேம் இருக்கு பிறக்கக்கூடிய இந்த தமிழ் புத்தாண்டுக்கு சுபாகிருத் வருடம் அந்த சுபாகிருத் வருடம் ஸ்பெசிபிக்கா உங்க ராசிக்கு எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போறோம் இதுல என்ன கூடுதல் விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த சுபகிருத் வருடத்துல இரண்டு பயிற்சிகள் நிச்சயமாக நடக்க போகிறது அதில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா சுபகிருத் வருடத்தை பொறுத்தவரையில் சனி பயிற்சி தான் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போடு காத்திருக்கின்ற ஒரு பயிற்சியாக அமைகிறது ஆனா குரு வந்து நிலையா ஒரே இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துக்கிறார் அவரால் பயிற்சி அப்படின்றத சொல்லவே முடியாது ஸோ சனி பயிற்சி இந்த சுபகிருத் வருடத்துல அமைய போகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அது மட்டும் இல்ல இந்த வருஷோபாலன சொல்வதற்கு முன்பாக இந்த வருஷம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும் போது பிளானட்டுடைய பொசிஷன் இந்த நாள் பிறக்கின்ற பொழுது புத்தாண்டு பிறக்கின்ற பொழுது குரு பகவான் அதிசாரமாக மீனத்தில் அமர்கிறார் இது ஒரு சிறப்பு சூரிய பகவான் சித்திர மாசம் சொன்னாக்கா வருஷம் பிறக்கும் போது சூரிய பகவான் மேஷராசியத்திலே உச்சம் பெற்றிருப்பார் அந்த சூரியனுக்கு இரண்டு பகன்ற பன்னெண்டாக மிக அருகாமையில் குரு பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் இதுவே இந்த வருடம் சுபத்துவமான வருடமாக அமையும் என்பதற்கு ஒரு ஆதாரம் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது அன்பு நேயர்களே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்ல வேண்டிய சுபகிரகம்னு எடுக்கும் போது குரு பகவான் மீனராசியில் இருக்கிறார் அதே போல ராகுவும் கேதுவும் மேஷம் மற்றும் துலாத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் சனி பகவானை பொறுத்தவரையிலே வக்ரம் நிவர்த்தி மற்றும் இந்த காரணங்களாலே கும்பராசியில் அமர்ந்திருக்கிறார் அதாவது மகரம் மற்றும் கும்பம் இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சிட்ல சனி பகவான் அமர்கிறார் அப்ப இந்த நாலு கிரகங்கள் மீனத்தில் குரு மேஷத்தில் ராகு துலாத்தில் கேது மகரத்தில் சனி ஆனாலுமே கூட கும்பசனியாக நம்ம அவரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த நாலு கிரகங்கள் தான் மெயின் ஒரு அடுத்த இந்த வருஷத்துக்கான பலன்களை உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல போகிறது ஸோ இந்த சுபகிருத்தவரிடம் உங்களுடைய வாழ்விலே எல்லா விதமான நன்மைகளையும் தர வேண்டும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு வாருங்கள் நண்பர்களே உங்க ராசிக்கான பலனை பார்த்து விடுவோமாக அன்பார்ந்த மேஷராசி அன்பர்கள் தமிழ் புத்தாண்டை பொறுத்தவரையில் அடுத்த ஒரு வருஷம் இந்த ஏப்ரல் இருந்து நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல் வரையணும் மெயினா இந்த உங்க ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராகு பகவான் எந்த சேஞ்சும் ஆக போறதல்ல அவர் அங்கேயே தான் இருக்க போறார் அவர் அதிசாரமோ வக்ரமோ நிவர்த்தியோ அந்த ராகுவுக்கு கிடையாது அப்ப அடுத்த பனிரெண்டு மாதங்கள் கண்டிப்பா ரிஷவா மேஷராசி என்பவர்கள் கவனமாகத்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராகு பகவான் அதே போல ராசிக்கு ஏழில் இருக்கக்கூடிய கேது பகவான் இந்த ராகு கேது இவர்கள் இருவரும் மேஷராசிக்கு ஒன்று ஏழாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய குரு குரு தான் பன்னெண்டுல மறைஞ்சிட்டாரே சாமி அவரு எப்படி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா மேஷராசி என்பவர்கள ராகுவுக்கு இரண்டாக இருக்கக்கூடிய குரு அப்ப என்னதான் ஒரு ஆக்ரோஷமான ஒரு கிரகமாக ராகு இருந்தாலும் மேக்சிமம் ஒரு நல்லவன் கூட இருக்கும் போது ஒரு நல்லவன் பக்கத்துல இருக்கும் போது தப்ப குறைச்சிப்பார் இவ்வளவுதான் பயன் ஆனா ராகு செய்யறத செய்வார் இருந்தாலுமே கூட பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய சுபத்துவம் வாய்ந்த குருவால் இந்த ராகு செய்ய இருக்கின்ற தன்னுடைய கெடுதல்களை குறைத்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல பாத்தீங்கன்னாக்கா மேஷராசிக்கு லாபஸ்தானத்தில் சனி பகவான் ஸ்தான பலம் இருக்கிறார் இது கூடுதல் ஒரு சிறப்பாக அமைகிறது அதே போல சனி பகவான் கும்பத்துக்கு வந்துட்டாருனாக்கா சனி பகவான் ராகு பகவான் திரும்பவும் அங்க சனி ராகு தொடர்பு ஏற்படுகிறது எப்படி ரிஷபத்துல ராகு இருந்து மகரத்தில் சனி பகவான் இருந்த போது ஒன்னஞ்சு ஒன்பது திரிகோண தொடர்பு ஏற்பட்டதோ அதை போல கும்பத்திற்கு சனி பகவான் வந்து ரிஷப மேஷத்துல ராகு இருக்கின்ற பொழுது மூன்று ரெண்டு பேரும் மூணாவது பார்வையை பார்த்துப்பாங்க ராகு மூணாவது பறவையா சனியும் மூணாவது பறவையா மேஷத்தை டச் பண்ணிப்பாங்க அப்ப சனி ராகு தொடர்பு அங்கே ஏற்படுகிறது 
மேஷ ராசி என்பர்களே தொழில் துறை சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல பிசினஸ் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அபரிமிதமான வளர்ச்சி இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் பெரிய ஆர்டரா உங்களுக்கு நாற்பது கோடி ஐம்பது கோடி ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி நார்மலா யாரும் உங்கள்கிட்ட பேச மாட்டாங்க நாற்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சமே பேச மாட்டாங்க எடுத்தோடனே உடனே உங்க கூடி ஒரு பெரிய வாய்ப்புகளையாத்தான் இந்த ராகு உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் ஆனால் அதில் அடி எடுத்து வைக்கின்ற பொழுது ரொம்ப சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் என்பதைத்தான் மேஷராசி என்பர்கள் மனதில் ஆழமாக பதிய வைக்க வேண்டும் நான் அதை தான் சொல்ல விரும்புறேன் என்னுடைய கஸ்டமர் யாரா இருந்தால் என்னை தேடி வரக்கூடிய நண்பர்கள் அல்லது என்னுடைய சிலர் சீடர்கள் யாராக இருந்தாலும் பக்தர்கள் யாராக இருந்தால் அவங்களுக்கு அதுதான் சொல்லுவேன் மேஷராசியா கவனமாக இருங்கள் கவனமா இருந்தா ஏதோ கஷ்டமருதுன்னு அர்த்தம் கிடையாதுங்க வாய்ப்புகளை பெருசுபடுத்துவார் யாரு ராகு சனி ராகு தொழில அபிருமிதமான வளர்ச்சியை கொடுப்பார் ஆனா அதை நீங்க எப்படி கொண்டு போக போறீங்க அதை எப்படி ஜெயிப்பீங்க அது எந்த அளவுக்கு கண்டினியூ பண்ணுவீங்க என்பதைத்தான் உங்க பர்த் சார்ட் முடிவு செய்யும் பிறகக்கூடிய தசாபத்தி உங்களுக்கு அதை முடிவு செய்யும் அப்போ மேஷராசி என்பர்களே தொழில் வளர்ச்சி இருக்கும் பிசினஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் மேஷராசி என்பர்களே அதே போலத்தான் வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் கண்டிப்பாக மேஷராசி என்பர்களே சிறப்பானதாகவே இருக்கும் வேலை மாற்றங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஜாப் சேஞ்ச் கம்பெனி மாறுறதோ இல்லை புது கம்பெனி ஜாயின் பண்றதோ ஜாப்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது வெளிநாடு போறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாகுது பைசா கொடுத்து பணம் கட்டி காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் புதிய ஜாப்ல போய் ஜாயின் பண்றதுக்கான சான்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பல விதமான வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரை நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் வேலை செய்யற இடத்துல ஒரு பெண்களால் தொடர்பு அல்லது பெண்களால் தொந்தரவு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆணாக இருந்தால் பெண்ணாகவும் பெண்ணாலும் பெண்ணாக இருந்தால் ஆண்களாலும் தொந்தரவுகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ உங்களுடைய ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஸோ அவங்கள கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அனுசரித்து போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம் இதெல்லாம் நீங்க பேஸ் பண்றதுக்கு தயாராக எப்பொழுதும் மனசுல ஒரு விதமான பதட்டம் ஒரு விதமான பயம் இருந்து கொண்டு இருக்கும் மேஷராசி என்பர்களை இதெல்லாம் நீங்க வழிபாட்டு முறைகள் மூலமாகத்தான் நீங்க அதை சரி பண்ண முடியும் அதே போல மறைமுகமான தோஷங்கள் மறைமுகமான பிரச்சனைகள் அக்கம்பக்கத்து பிரச்சனை இப்படி பண்றாங்க சாமி அப்படி பண்றாங்க சாமி ரொம்ப தொந்தரவு பண்றாங்க வேற தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் சமுதாய பிரச்சனைகள் சமுதாய எதிரிகள் எதிரிகளுடைய தொந்தரவு அதிகரிக்கும் மேஷராசி என்பர்களே உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் அதிக அக்கறை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதிகப்படியா நீங்க எதா கவனிக்கணும்னாக்கா உங்களுடைய ஹெல்த்ல நீங்க ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப கவனம் செலுத்த வேண்டும் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க குறைச்சிக்கிறது சிறப்பி தரக்கூடியதாக இருக்கும் தேவையில்லாத மன பயத்தை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பயப்படக்கூடாது மன பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கான எதிரி அதே போல பாத்தீங்கன்னாக்கா கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் வம்பு வழக்கு கோர்ட் கேஸ் சம்பந்தப்பட்டது டிவோர்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் ஃபேமிலி சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட சம்பந்தப்பட்ட கோர்ட் கேஸ் அல்லது சொத்து அசட் சம்பந்தப்பட்டது இதெல்லாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா கவனமாக நடந்து கொள்ள வீண் செலவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் அதே போல திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் இதெல்லாம் கூட தடைப்பட்ட திருமணங்கள் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் நடந்திருந்தது அப்படின்னாக்கா நிச்சயமா அடுத்து நல்லது நடந்தோம் மறுமணங்கள் இரண்டாவது திருமணம் வயோதிக திருமணம் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் காதல் திருமணம் இவை எல்லாம் நடைபெறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு திருமண யோகங்களை பொறுத்தவரையில உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதம் தான் ரொம்ப பேசக்கூடியதாக இருக்கும் என்னதான் நாம ராசி பலனை சொன்னாலுமே கூட இந்த புத்தாண்டு பலன்கள் நீங்க எனக்கு எப்படி சாமி இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு பார்க்கும் போதுதான் இன்னும் கூட டீட்டெயிலா தெரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த டீட்டெயிலா வச்சு அதுக்கு என்ன மாதிரியான வழிபாடுகள் அதுக்கு என்ன மாதிரியான ரெமிடி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து செய்வீர்களே ஆனால் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும் மேஷராசி அன்பர்களே அன்பார்ந்த ரிஷபராசி நேயர்களே ரிஷபராசி நேர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு எல்லா வகையிலும் ரிஷபராசிக்கு நன்மையைத்தான் தருகிறது 
ஒரு பக்கம் ஒரு ராகு கேது வாழ நன்மை பன்னெண்டு ஆறு பன்னெண்டு ஆறு இருக்கக்கூடிய ராகு கேது நன்மை செய்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு பதினொன்றாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவானுடைய நன்மை இது ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலு பத்தாக இருக்கக்கூடிய சனி பகவானுடைய நன்மை அப்போ ரிஷபராசியை பொறுத்தவரையில் உங்களுடைய கஷ்ட காலம் விலகியது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த சுபக்கிருத இடத்துல ஒரே ஒரு பயிற்சி தான் நடக்கும் போது அது சனி பயிற்சி மட்டும்தான் அந்த சனி பயிற்சி கூட ஏற்ற இறக்கங்களோட கொஞ்சம் நாலு மாதம் முன்னே நாலு மாதம் பின்ன இதே மாதிரி தான் சனி பகவான் வக்ரான் நிவர்த்தி அதிசாரம் இதெல்லாம் அவ்வளவு நடந்துட்டு இருக்கும் போது அவ எப்படி பார்த்தாலும் ரிஷபராசினியர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு கிரக அமைப்புகள் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய வகையில் உள்ளன மெயினா ரிஷபராசி என்பர்கள் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை அதாவது மெயின கடன் பிரச்சனை கடன் சுமை ஊர சுத்தி கடன் வாங்கிட்ட சாமி என்று இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் இழந்துட்டேன் சாமி எல்லாம் பைசா போய் லாக் ஆகிடுச்சு ஒரு இடத்துல போய் இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிடுச்சு இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ரிஷபராசினியர்களே உங்களுடைய பிரச்சனைகள்ல இருந்து நீங்க வெளிவருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு எதை நீங்கள் இழந்தீர்களோ அதை மீண்டும் திரும்ப பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகிறது ரிஷபராசினியர்களே இழந்ததை மீண்டும் நீங்கள் பெற முடியும் நல்ல இடத்துக்கு நீங்க போய் ரீச் பண்ண முடியும் சரி பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் பிசினஸ் பொறுத்தவரையில் ரிஷபராசினியர்களே சிறப்பை தரக்கூடியதாக அமைகிறது உங்க ராசிக்கு ஏழாவது பாவத்தை அந்த குரு பகவான் பார்க்கிறார் உங்க ராசிக்கு மூன்றாவது பாவத்தை பார்க்கிறார் உங்க ராசிக்கு ஐந்தாவது பாவத்தை பார்க்கிறார் அப்ப மூணு அஞ்சு ஏழு என்ற இந்த சுபஸ்தானங்களை மெயினா பஞ்சமஸ்தானத்தை குரு பார்க்கறதுனால பூர்வ புண்ணியங்கள் ஏற்பட்டு ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்திலே உங்களுக்கு ஏதேனும் பாகியங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் யாருக்கும் கெடுதலே பண்ணசாமி நான் எல்லாருக்கும் நல்லதுதான் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அந்த நன்மைகள் தடைப்பட்டிருக்குமே ஆனால் தர்மங்கள் தடைப்பட்டிருக்குமே ஆனால் உங்களுக்கு நடைபெற உங்களுக்கு நடக்க வேண்டிய நன்மைகள் தடைப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னாக்கா அந்த தடைகள் விலகும் நல்லது நடக்க போகுது ரிஷபராசினியர்களே குருவுடைய அந்த மீனராசி இருக்கக்கூடிய குருவா அப்ப ஒரு பக்கம் ராகு கேதுவும் நல்ல பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க ஆறு பன்னெண்டாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ராகு உங்களுக்கு அபரிமிதமான வளர்ச்சியை தருகிறார் பன்னெண்டு இருக்கக்கூடிய ராகு நல்ல முன்னேற்றத்தை தருகிறார் ஆறில் இருக்கக்கூடிய கேது மறைமுகமான வருமானங்களை தரப்போகிறார் அதே போல உங்களுக்கு பதினொன்னுல இருக்கக்கூடிய லாபஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய குருவால் லாபம் அதிகரிக்கும் ரிஷபராசி என்பதிலே நீங்க எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் மெயினா ஒரு குருவுடைய காரணத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய பேங்க் செக்டர் ஃபைனான்ஸ் அந்த பிசினஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ஐடி ஃபீல்டு ஐடி பிஸ்னஸ் சென்டர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபேக்ட்ரிஸ் அதெல்லாம் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே நன்மை நடைபெறக்கூடியதாக அமைகிறது பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்க பிஸ்னஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் சால்வ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல உங்களுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் காம்படிஷன்ஸ் இதெல்லாம் கூட குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ரிஷபராசி நேயர்களே அதே போல வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா இடமாற்றங்கள் அதிகமானதாக ராகும் சனியும் இருக்கிறதுனால சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க இடமாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் உங்களுடைய ஹையர் ஆபீசரை கொஞ்சம் நீங்க அனுசரித்து செல்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வேலை செய்கிற இடத்துல தேவையில்லாத மின்படி அவமானங்கள் தலை உணவுகள் அதே சமயத்துல பெண்களால் தொந்தரவு இல்லாத ஆண்களால் தொந்தரவு செய்யாத தவறுக்கு தண்டனையை அனுபவிப்பது தலைவுணவை ஏற்படுத்துவது பேர் புகழுக்கு கலங்கத்தை ஏற்படுத்துவது இதெல்லாம் இந்த ராகு சனி செய்வாங்க சோ ஜாப் செய்யக்கூடிய இடத்துல ரொம்ப கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் உறவு முறைகள்ல அதிக அக்கறை தேவை ஆண் பெண் உறவு முறைகள்ல ரொம்ப அக்கறை தேவை சாமி நான் இவரோட பழகிட்டு இருக்கேன் ஒரு பத்து வருஷமா பழகுறேன் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷமா பழகுறேன் ஏன்னா படிக்கிற இடத்துல பழகுறேன் எனக்கு அவரு தெரியும் அவர் ரொம்ப நல்லவங்க நான் சொன்னேன் இப்படி பண்ண மாட்டேங்குது இந்த மாதிரியான வரக்கூடியவர்கள் அப்ப இதெல்லாம் எங்களுக்கு அமையுமா அவர் எங்களுக்கு கிடைப்பாரா அதே போல கணவன் மனைவி என பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க திரும்ப வீட்டுக்கு வருவாங்களா பொண்ணு சாமி வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு வீட்டுக்கு வருமா பையன் வீட்டு விட்டு வெளியே போயிட்டான் குடும்பத்துக்கு அசிங்கமா போச்சு வீட்டுக்கு குடும்பத்துக்கு தலை குனிவு இதெல்லாம் மீண்டும் எங்களுக்கு நடக்குமா நாங்க திரும்பியும் நல்ல பொசிஷனுக்கு வருவோமா இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கெல்லாம் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் சரியான பதிலாக அமையும் ரிஷபராசினியர்களே இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகிறதுக்கான நல்ல நேரம் வந்திருக்குது 
அப்ப இந்த கிரகங்களை கொண்டு இந்த பிராணனுடைய பொசிஷனை வச்சு உங்க உங்க பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி நம்ம எடுக்கும் ரெமிடி எப்படி எடுக்க போறோம் என்று சொன்னார் அதுக்கு உங்களுடைய பர்த்து சார்ட் முக்கியம் அப்ப பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு பார்க்கும் போது இன்னும் கூட மோர் தன் டீட்டெயிலா எடுத்து உங்களுக்கான ரெமிடியை எடுத்து செய்வீர்களே ஆனால் எந்த தமிழ் புத்தாண்டு நிச்சயமா எதிர்காலம் உங்களுக்கு சிறப்பானதாக அமையும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த மிதுன ராசி அன்பர்களே மிதுன ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு சிறப்பானதாகவே இருக்கும் ஏன்னா நல்ல பொசிஷன்ல கேந்திரஸ்தானத்தில் குரு பகவான் இருக்கிறார் அதோட கூட மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது லாபஸ்தானத்துல அஞ்சு பதினொன்னாக இருக்கக்கூடிய ராகு கேது அப்படி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மிதனத்தை பொறுத்தவரையில் அஞ்சாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கேது அதே சமயத்தில் லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினோராவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ராகு மிதுன ராசி என்பர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு முழுவதுமே உங்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும் என்று நாம் சொல்லலாம் இது என்னன்னா தாய் வீட்டுல இருந்து ஒரு சொத்து வரணும் தாய் வீட்டுல இருந்து உங்களுக்கு வரணும் மாமா கொடுக்கணும் அவரு அத்தை கொடுக்கணும் இல்ல வந்து அத்தை கையெழுத்து போடணும் இல்ல பெண்கள் வந்து கையெழுத்து போட வேண்டியது இருக்கு இல்ல பெண்களுக்கு தாய் வீட்டுல இருந்து வர வேண்டிய சொத்து பத்துகள் அண்ணன் தம்பிகள் மூலியமா வர வேண்டிய சொத்து பத்துகள் இதுல ஏதேனும் தடைகள் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்ப அதெல்லாம் தடைகள் விலகுவதற்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வழிபாடுகள் செய்ய வேண்டும் அது உங்க பிறப்பு ஜாதத்தை கொண்டு தான் நீங்க தெரிஞ்சு அப்ப அந்த ஐந்தாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சமஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய கேதுவார் குடும்ப பிரச்சனைகள் குடும்ப சொத்துகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் கலகம் பிறக்கும் ஆனா கலகம் பிறந்தாதான் அது நன்மை பிறக்கும் இது யாரா போய் கேக்குறது நீ கேள நீ கேள நீ கேளுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க அப்ப யாரா ஒருத்தர் போய் அதை கேட்டாதான் கலகம் பிறந்தாதான் வழி பிறக்கும் அப்ப ஒரு கலகம் பிறந்து அதன் மூலமாக நன்மை பிறக்கதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மிதன ராசி என்பார்கள் அதே போலதான் குடும்ப உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டது பூர்வீக உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டது பெற்றோர்கள் உறவுகள் சம்பந்தப்பட்டது சொந்த ஊர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இவை எல்லாமே கூட நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் ஐம்பது வருஷமா அது இருபது வருஷமா அது முப்பது வருஷமா அது இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷனே இன்னும் கிடைக்கல அதுக்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிவுக்கு வந்தால கேது ஏதோ பிரச்சனை பண்றாரு நினைச்சுக்கூடாது அந்த கேது கலகத்தை உண்டு பண்ணி நீண்ட நாட்களா முடியாம இருக்கிற பிரச்சனையை உங்களுக்கு முடிச்சு தர போக்குறார் மிதன ராசி நேர்கள் அப்போ இது வரலும் சாதிக்க முடியாத விஷயங்களை சாதிக்க போகிறீர்கள் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம பாசிட்டிவா தான் அதை கொண்டு போகணும் எனக்கு பிரச்சனை வருது எனக்கு பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்றதை விட இத்தனை நாள் பிரச்சனையே எங்க அப்பாவால முடியாது எங்க தாத்தாவால முடியாதுதான் நான் முடிச்சுட்டேன் என் பையன் முடிச்சான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை பேஸ் பண்றதுக்கு நீங்க தயாராக இருக்க வேண்டும் மிதன ராசி அன்பர்களே இது வெறும் ஃபேமிலி செக்ஷன் மட்டும் கிடையாதுங்க ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் கிடையாது இதையே எடுத்து அப்படியே சொசைட்டிக்கு பிடுங்க இதையே எடுத்து அப்படியே கம்பெனிக்கு பிடுங்க இதையே எடுத்து பிஸ்னஸ்க்கு பிடுங்க இதையே எடுத்து ஜாபுக்கு பிடுங்க இது எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணுங்க அது அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அதை ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கான வெற்றி உறுதியானதாக இருக்கும் மிதன ராசி அன்பர்களே அப்ப ஜெயிக்க போறது உறுதி ஆனா அதுக்கான முயற்சிகள் அதுக்கான போராட்டங்கள் அதை எப்படி செய்ய போறீங்க அதுக்கு எந்த தெய்வத்துடைய துணை வேண்டும் எந்த கிரகம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அது என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் எல்லாம் நீங்க சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு என்ன அதுக்கான ரத்தனங்கள் எப்படி சேர்த்துக்கலாம் அல்லது பிராயசித்தங்கள் எப்படி செய்யலாம் தீபம் போடலாமா அல்ல நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா என்ன மாதிரியான ரெமிடி நீங்க எடுத்துக்கணும் அதை தெரிந்து செயல்படுவீர்களே ஆனால் அதுக்கு என்ன முக்கியம் உங்களுடைய பிறப்பு சாதகம் பர்த் சார்ட் சோ அத பர்த்து சாட்டையும் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து சப்போர்ட் பண்ணீங்கனாக்கா நிச்சயமா இந்த தமிழ் புத்தாண்டு மிதன ராசியை பொறுத்தவரையிலே நினைத்ததை சாதிக்க கூடிய வருடமாக அமைய போகிறது இந்த வருஷம் எப்படி வெயில் அதிகமா இருக்கும் ட்ரையான காலங்கள் தான் அதிகமானதா உஷ்டமான காலங்கள் அதிகமானதா இருக்கும் குளிர் காலங்கள் குறைவானதாக இருக்கும் அதே போலதான் போராட்ட காலங்கள் அதிகமானதாக இருக்கும் மகிழ்ச்சி குறைவானதாகவே இருக்கும் ஆனாலும் அந்த போராட்டத்தின் மூலமாக மிதன ராசி நண்பர்கள் சாதிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை ஜெயிக்க முடியாத விஷயத்தை மற்றவர்களால் செய்து காட்ட முடியாத ஒரு விஷயத்தை செய்து காட்டக்கூடிய வல்லமை பொருந்துகளாக மிதன ராசி நண்பர்கள் அமைய இருக்கிறார்கள் இது தொழிலுக்கும் பொருந்தும் பொறுத்தவரையில தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாக இருக்கும் தொழில நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணம் காசுகள் வந்து சேரும் உங்களுக்கு கம்பெனிக்கு வர வேண்டிய ஆர்டர்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் மெயினா மிதனராசி கடன் தான் ஏமாந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க பணத்தை கொடுத்துட்டு 
அங்கே ஐம்பது லட்சம் நிற்குது இங்கே பத்து கோடி நிற்குது இங்கே ஐம்பது கோடி நிற்குது சார் வரவே இல்லை எனக்கு வந்து செய்ய வேண்டிய பணம் எனக்கு வரலை ஸோ அதெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல் மிதன ராசி என்பர்களை நீண்ட நாட்களாக பறந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகள் வந்து சேரும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருமானம் கிடைக்கும் லாபம் கிடைக்கும் லாபம் கிடைக்கிறது வேணா லாபஸ்தானது ராகு லாபம் அதிகரிக்கும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் பத்து ரூபா உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னா அவர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதை நூறுரூவாயே கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அதே போல் திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருக்கு மீனாலும் அவெல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு பசங்களுடைய படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள் தடைகள் ஏற்படும் அதனால கொஞ்சம் அதனால கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல் மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் மன கஷ்டங்கள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் கொஞ்சம் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறது மனசு கவலையாகவே இருக்கிறது அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பிபி சம்மந்தப்பட்டது எல்லாம் குறையும் நிம்மதி அதிகரிக்கும் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மறைமுகமான தோஷங்கள் மாந்திரிக தோஷங்கள் சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு எத்தனையோ கணவன் மனைவி நம்ம இடத்துல வந்து பிரிந்த கணவன் மனைவி இன்னைக்கு சேர்ந்து வாழ்கிறாங்க எத்தனையோ பசங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் போல பசங்க அந்த மாந்திர மாந்தி வசதி மாத பாட தோஷங்களால் ஏற்பட்ட பசங்க இன்னைக்கு திரும்பவும் வீட்டுக்கு வந்து அப்பா அம்மாவோட சேர்ந்து இருக்காங்க குடும்ப கௌரவம் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இது எப்படி பார்த்தாலும் நன்மைகள் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு உங்களுடைய பர்த்து சாட்டை கொண்டு பார்க்கும் போதுதான் இன்னும் கூட அதுக்கு துல்லியமான பலன்களை ரெமெடியை சொல்ல முடியும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த கடகராசி அன்பர்களே கடகராசி என்பர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு ஒரு அபரிமிதமான அற்புதமான ஆனந்தமான பு தமிழ் புத்தாண்டாக அமைகிறது இந்த கடந்த வருஷங்களை ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷத்துல நீங்க பார்க்க முடியாத பல விஷயங்கள் அல்லது நீங்க நடக்கணும்னு நினைச்சு நடக்காத பல அதிசயங்கள் நன்மைகள் நடைபெறக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக இந்த வருஷம் அமைகிறது கடகராசியை பொறுத்தவரையிலே ராசிக்கு ஐந்தாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்க ராசிக்கு ஏழாவது வீட்டையும் உங்க ராசிக்கு ஒன்பதாவது வீட்டையும் பார்க்கிறார் நான் அந்த குரு பயிற்சி பலன்களே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதையும் கொஞ்சம் பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் நீங்கள் கடக ராசியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கடக லக்னமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ லக்னத்தையும் சேர்த்து பார்க்கின்ற பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெளிவு கிடைக்கும் அன்பாந்த கடகராசி நேர்களை இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு பல வகையில் நன்மையை செய்ய போகிறது இந்த அடுத்து வரக்கூடிய பனிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு நிம்மதியான சந்தோஷமான ஒரு வருஷமா உங்களுக்கு அமைய போகுது எந்தெந்த வகையெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும் மெயினா ஃபேமிலி செக்டர்ஸ் மெயின் ஃபேமிலி ஃபேமிலி செக்ஷன்ல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கோ கணவன் மனைவி பிரச்சனை கணவனுக்கு வச்சுட்டு போறது மனைவி வச்சுட்டு போயிடுறது எனக்கு தெரியாம ஒரு தொடர்பு வச்சுட்டு இருக்காரு சாமி எனக்கு தெரியாம எப்படி பண்ணிட்டாருங்க சாமி தைரியமா என்ன சொல்றாருங்க சாமி என்னையே நீ மறைச்சிக்காதுன்னு சொல்றாரு சாமி காப்பாத்த முடியுமா கண்டிப்பா காப்பாத்த முடியும் அதே போல ஒரே குழந்த குழந்த வெளியில குடும்பத்தோட்டு வெளியில போயிடுறது பொம்பளை பொண்ணு வீட்டு விட்டு வெளியில போயிடுறது குடும்ப கௌரவம் பேர் புகழ் பையன் தப்பு பண்ணிடுறது அப்ப எத்தனையோ அன்பர்கள் நம்ம இடத்துல இந்த மாதிரி கணவன் மனைவி பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனைகளா வந்து இன்னைக்கு அவங்க சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப குடும்ப பிரச்சனைகள் குறையும் ஏன்னா ஏழாவது பாவத்தை கடகராசி என்பர்களே ஐந்தாவது பாவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு ஒன்பதாக இருக்கக்கூடிய குரு உங்களுக்கு நன்மையை செய்வார் குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஃபேமிலி செக்ஷன்ல அவர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவார் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேரும் அதே போல நீண்ட நாள் உறவுகள் அக்கா தங்க அண்ணன் தம்பிங்க ரொம்ப நாள் பேசாம இருக்கீங்க அப்பா அம்மா கூட பேசாம இருக்கீங்க பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்டது அந்த ரொம்ப பேசாம இருக்கீங்க இதெல்லாம் போய் திரும்ப ரீஜாயின் பண்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ரீஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பூர்வீக சொத்து ஒன்று விற்காமலே இருக்கு அது உங்களுக்கு வந்து சார் அது சம்பந்தமான கேஸ் இருந்துட்டு இருக்கு கோர்ட்ல கேஸ் இருக்கு சாமி ஒரு பத்து வருஷமா நடக்குது ஏழு வருஷமா நடக்குது பதினஞ்சு வருஷமா நடக்குது அதெல்லாம் நல்ல சொல்யூஷன் ஏற்படுவதற்கான உங்களுக்கு ஃபேவரபிளான ரிசல்ட் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கடகராசி அன்பு அப்ப நீண்ட நாள் பிரச்சனை எதுவோ அந்த நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் நல்ல முடிவுக்கு வரும் நிம்மதி கிடைக்கும் கடகராசி அன்பர்கள் தொழில் எப்படி சாமி இருக்கும் வருமானங்கள் எப்படி இருக்கும் பிஸ்னஸ பொறுத்தவரையில் கடகராசி என்பர்களே 
ராசிக்கு பத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு கடகத்துக்கு பத்தாம் வீடு எதுங்க மேஷம் அப்போ பிசினஸ பொறுத்தவரையில ஒரு அபரிமிதமான வளர்ச்சி இருக்க போகுது லாபம் அதிகரிக்க போகுது உங்க பிசினஸ் சான்ஸ் வந்து அப்படியே கொட்டும் கிடைக்கிடன்னு கொட்டும் நீங்க நினைப்பீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வருமானம் வந்ததுனா இந்த இயர்ஃபுல்லா இருந்தனா ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்ததுனா நான் ஒரு பெரிய கோடிய சொன்ன இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் எனக்கு இருந்ததுனா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னைக்கு எவ்வளவு ஆர்டர்ஸ் இருக்கோ இந்த பிசினஸ் எனக்கு கண்டினியூவா இருக்குமே ஆனால் நான் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல நான் மிகப்பெரிய ஆளா ஆறிடுவேன் ஒரு பெரிய மல்டி மில்லியன் ஆயிடுவேன் ஒரு பணக்காரன் ஆயிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லக்கூடிய கடகராசி என்பது தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் தொழில் பிசினஸ் நல்ல முறையில இருக்கும் கடகராசி என்பது சரி லாபம் அதிகரிக்கும் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகள் வந்து சேரும் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு கம்பெனியோ ஒரு ஓனரோ ஒரு பிசினஸ் சென்டரோ ஒரு ஐடியோ பைனான்ஸ் செக்ஷனா இருக்கட்டும் அல்லது காவல்துறை வேலை வாய்ப்பு உள்நாட்டு வேலை வெளிநாட்டு வேலை கவர்மெண்ட் ஜாப் பிரைவேட் ஜாப் பொசிஷன் போஸ்டிங் நேம் அரசியல் சினிமா துறை பேர் புகழ் பதவி பட்டம் அந்தஸ்து இவை எல்லாவற்றிலும் கடகராசிக்கு நன்மை நடைபெறும் குரு ஒருத்தர் போரும் கடகராசி என்பர்களை இந்த வருஷம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா அவர் கொண்டு போயிடுவார் குரு பகவான் ஒருவர் போதும் கடகராசிக்கு நன்மை நடைபெறுவதற்கு அவர் ஒருத்தர் போதும் கம்ப்ளீட்டா அந்த அடுத்த பன்னெண்டு மாசமும் உங்களுக்கு அவர் அங்க இருக்கார் இது ஒரு தனிச்சிறப்பு இது ஒருவரும் நீங்க கடகராசி நண்பர்கள் இல்லாத ஒரு சப்போர்ட் நடக்காத ஒரு அதிசயம் இந்த சுபகிருத்த ஒரு இடத்துல தமிழ் புத்தாண்டில் உங்களுக்கு நடைபெறுகிறது அப்ப அந்த குருவை நீங்க எப்படி வழிபாடு செய்யணும் சாமி நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எதிரிகள் இல்ல பிரச்சனைகள் இல்லைங்கிறீங்க மம்பு வழக்கு குறையுங்கிறீங்க மனசுல பயம் குறையுங்கிறீங்க அதுவே எனக்கு போதும் சாமி அப்போ இந்த குருவை நான் எப்படி வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் நிச்சயம் அதுக்குதான் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் எல்லாமே நல்லது நடந்துடும் சொல்லி இந்த வருஷமே சூப்பரா இருக்குன்ட்டீங்க இது எனக்கு நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க சொன்னீங்களே சாமி ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் சொன்னீங்களே அது இருக்கு சரியாகுமா இப்ப உங்க அந்த மாதிரி உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் எல்லாம் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு பார்க்கும் போதுதான் அதற்கான பதிலை சொல்ல முடியும் சோ உங்க பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த சிம்மராசி நேரிடு சிம்மத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு நல்ல முறையில் தான் அமையும் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் மகிழ்ச்சியானதாகவே இருக்கும் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா உங்க ராசிக்கு ஒன்பதாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராகு பகவான் சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரையில் ஒன்பதில் ராகு மூணில் கேது இந்த மூணு ஒன்பதா அமரக்கூடிய ராகுவும் கேதுவும் சிம்ம ராசிக்கு இந்த வருடம் முழுதும் சுபமான பலன்களை தருவார்கள் மேபி இந்த மூணு இருக்கக்கூடிய கேதுவால முயற்சிகளுக்கு தடைகள் வரலாம் நீங்க ஏதாவது ஒரு பெரிய அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் அதுக்கான முயற்சிகளை ஈடுபடலாம் ஸோ அப்ப பண்ணும்போது அதுல கிட்ட நெருங்கி போயிட்டு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நியர்மையா போயிட்டு அப்புறம் முடியலன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும் அதே போல நீங்க எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சக்சஸ் பண்ற மாதிரி தெரியும் ஆனா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதுதான் தடை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளுக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய ட்ரை பண்ற விஷயங்களுக்கு எல்லாம் கேது பகவான் தடையை ஏற்படுத்தினாலும் நிச்சயமா அது சார்ந்த வருமானங்கள் உங்களுக்கு இருந்தே தீரும் ராகு கொடுத்தே தீருவார் அப்போ கண்டிப்பாக சிம்ம ராசினியர்களே இந்த தமிழ் வருடம் முழுவதும் வருமானம் நிறைந்த வருடமாக இருக்கும் ஒரு அபிரமிதமான வருமானம் ஒரு அதிகப்படியான வருமானம் உங்களுக்கு இருக்கும் இவ்வளவுதான் லிமிட் தான் நான் மாசத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிப்பேன் நான் மாசத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிப்பேன் மாசத்துக்கு நான் ரெண்டு கோடி ரூபாய் சம்பாதிப்பேன் திடீர்னு ஒரு அஞ்சு கோடி சம்பாதிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் ஸோ இந்த இயரை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஃபைனான்ஸ் இயர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிச்சயமா ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இல்லாத ஒரு மூன்று மடங்கு அதிகமான வருமானம் இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அப்ப அது போறமே சாமி எனக்கு வருமானம் அதிகரிச்சா போறமே மற்ற எப்பேற்பட்ட போராட்டங்கள் இருந்தாலும் எல்லா விஷயத்தையும் நான் சமாளிப்பேன் அதுதான் உண்மை சிம்ம ராசி என்பர்களே வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வருஷமாக இந்த வருஷம் அமைகிறது 
லாபம் அதிகரிக்கக்கூடிய ஆண்டாக அமைகிறது மேபி ஆப்டர் ஜனவரி வேண்டுமானால் ஜனவரிக்கு பிறகு வேண்டும் என்று சொன்னால் வேணா அந்த கேதுவுடைய ஆக்டிவேஷன் இருக்கலாமே தவிர ஃபர்ஸ்ட் நைன் மந்த்ஸுக்கு இந்த ராகுவுடைய ஆதிக்கம் தான் அதிகமானதாக இருக்கும் சிம்ம ராசி அன்பர்களே அப்ப இந்த ராகு கேது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தானுங்க பதினெட்டு மாசம் அப்ப பிப்டி பிப்டியா பிரிச்சுக்கோங்க ராகுக்கு ஒரு ஒன்பது மாசம் எடுத்துக்கோங்க கேதுக்கு ஒரு ஒன்பது மாசம் எடுத்துக்கோங்க அப்ப சிம்மராசி இருந்து முதல்ல வரும்போது கேது மூன்று தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாவது தான் ஒன்பது வருது அப்ப கேதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன்பது மாசம் ஆக்டிவேட் ஆச்சுனாக்கா ராகு பிற்பகுதியிலே வாரி வழங்குவார் அப்ப ராகு ஒருவேளை உங்களுக்கு முதல்ல வாரி வழங்கி கொடுத்துட்டாருனாக்கா அது கொடுத்த விஷயத்த கேது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் அப்ப நிச்சயமாக அடுத்து வரக்கூடிய ஒன்பது மாதங்கள் கண்டிப்பா சிம்மராசிக்கு ஒரு அபிரமிதமான வளர்ச்சியான மாதமாகவே அமைகிறது வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் திடீர் வரவுகள் இருக்கும் தூங்கி எழுதிருப்பீங்க திங்க் பண்ணிருக்கவே மாட்டீங்க நீங்க திங்க் மைண்டுக்கே கொண்டு போயிருக்க மாட்டீங்க யாரோ ஒருத்தர் அப்பா நீங்க உங்களுக்கு வர வேண்டியது காசுங்க இது இந்தாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு போவாங்க அப்போ வந்து சேர வேண்டிய பணம் காசுகள் எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமானாலும் எந்த வழியில வேண்டுமானாலும் வரலாம் அதே போல சிம்ம ராசினியர்களே மறைமுகமான வருமானங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எச்சரிக்கை தேவை மறைமுகமான வருமானம் வரும்னு சொல்லும் போது மறைமுகமான பிரச்சனையும் ஒளிந்திருக்கும் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அதையும் தாண்டி சிம்ம ராசிக்கு மறைமுகமான வருமானங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு பிசினஸ பொறுத்தவரையிலும் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் உங்க சிம்மத்துக்கு பத்தாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரன் ரிஷபா ராசி நிச்சயமா அதுல தொழில் பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்காது சனி பகவானுடைய தொந்தரவு அதே போல ராகுடைய தொந்தரவு குருவுடைய தொந்தரவு இப்ப எல்லாம் விலகி உள்ளது சோ தொழில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் நீங்க எதிர்பார்த்த பிசினஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் அது நீங்க எந்த பிசினஸ் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் எனி பிசினஸ் உங்க பிசினஸ பொறுத்தவரை நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு வருடமாக இந்த வருடம் அமைகிறது சிம்ம ராசி அன்பர்கள் அதே போல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கண்டிப்பா ஜாப் ஓப்பனிங் நல்ல முறையில் இருக்கும் கண்டிப்பா சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரையில ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன்பது மாதங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்ட்ரகிளிங் அதிகமா இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு வேலை வாய்ப்புகளை கவனமா இருங்க மேபி நீங்க ஊருக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நைன் மந்த்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது வேலை வாய்ப்புகளையும் ரொம்ப கவனமாக எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுடைய ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் நீங்க அனுசரிச்சு போகணும் வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு உங்களுடைய போட்டிகள் பொறாமைகள் அல்லது எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல பெண்களால் தொந்தரவு ஆண்களால் தொந்தரவு இதெல்லாம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த விஷயத்திலும் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலி மற்றும் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை ஃபேமிலி செக்ஷனை பொறுத்தவரை நிச்சயமா ராசிக்கு ஏழாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் சனி பகவான பொறுத்தவரையிலும் ஜனவரி மாசம்தான் ஒரு பயிற்சி ஆறுனாலும் அது கூட அந்த அதிச்சாரம் பக்ரம் இதெல்லாம் நடக்க போகுது ஸோ அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது சிம்ம ராசினியர்களே பிரிந்த கணவன் மனைவி ஒற்றுமை போன்ற விஷயங்கள்ல நிச்சயம் அதிக கவனம் செலுத்துங்கள் கணவன் மனைவி இடைய ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எத்தனையோ தம்பதிகள் நம்ம இடத்துல வந்து நீ கணவன் மனைவி சேர்ந்திருக்கிறாங்க அதே போல வீட்டை விட்டு வெளியில போன பசங்க பொண்ணு எப்படி பண்ணிடுது பசங்க எப்படி பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் குடும்ப கௌரவம் ஸோ வீண்பெளி அவமானங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் கூட இந்த பசங்களை வெளியில போனவங்க திரும்பி வரவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என் பொண்ணு வந்துடுமா என் மனைவி வந்துடுவாங்களா எங்க வீட்டுக்கார் வந்துடுவாங்களா ஸோ அப்படிலாம் கேட்கும் போது நிச்சயமா பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சிம்ம ராசி நேயர்களே அதே போல திருமண தடை திருமண தடையை பொறுத்தவரையில முதல் திருமணம் இரண்டாவது திருமணம் வயோதிக திருமணம் என்னன்னாலும் சான்சஸ் உண்டு அதுக்கான ரெமிடி ரொம்ப முக்கியம் பொதுவா இந்த வருஷம் என்னதான் உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கு பெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலுமே கூட ஸ்பெசிபிக்கா இது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டை கொண்டு பார்க்கும் போதுதான் இன்னும் கூட துல்லியமான பலன்களை சொல்ல முடியும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த கண்ணிராசி நேயர்களே கன்னிராசினியர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு ஒரு நல்ல தமிழ் புத்தாண்டாக நல்ல ஆண்டாக அமைய போகிறது அடுத்து வர இருக்கின்ற பனிரெண்டு மாதங்களும் கன்னிராசிக்கு அமோகமான மாதங்களாக அமைய போகுது ஒரு பக்கம் இது நாள் வரையில் உங்க ராசிக்கு ஒன்பதுல இருந்த ராகு பகவான் விலகிவிட்டார் வெளியில போயிட்டார் மூணு ஒன்பதாக இருந்த அந்த ராகுவும் கேதுவும் இப்பொழுது 
இரண்டு எட்டாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்ப எட்டில் இருக்கக்கூடிய ராகு மறைமுகமான பிரச்சனைகள் தராரோ இல்லையோ கண்டிப்பா மறைமுகமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மறைமுகமான வருமானத்தை கொடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு செவ்வாய் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மேஷ ராகு நன்மையை செய்யக்கூடியவர் வருமானத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடியவர் அப்போ கன்னிராசியை பொறுத்தவரையிலே வருமானம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் மறைமுகமான வருமானமாக இருக்கும் அதே ஜாப் தான் அதே பிசினஸ் தான் பட் எல்லாத்தையும் நீங்க ஓப்பனா இல்லாம கொஞ்சம் மறைமுகமான வருமானம் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த மறைமுகமான வருமானம் தான் உங்களுடைய ப்ராஃபிட் அப்ப நேர்முறையாக வரக்கூடியதெல்லாம் வீண் செலவுகளாகவும் அல்லது ரொட்டேஷனுக்கு தான் சரியா இருக்குமே தவிர மறைமுக வருமானம் உண்டு லாபம் உண்டு கண்டி ராசி நேர்களே சரி அதே போல குரு பகவான் இந்த வருஷம் முழுவதும் இதெல்லாம் எப்பயுமே நடக்காத ஒரு விஷயம் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் அப்படிலாம் சொல்றாங்க இல்லையா இரநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அந்த மாதிரி கன்னிராசினியர்களே இந்த ஏப்ரல் டு ஏப்ரல் எப்பவுமே நவம்பர் டு நவம்பர் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் இப்போ ஏப்ரல் டு ஏப்ரல் கம்ப்ளீட்டா இந்த தமிழ் புத்தாண்டு முழுவதும் சுபகிருத வருடம் முழுவதும் கன்னிராசி அன்பர்களுக்காக உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காகவே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்காகவே குரு பகவான் மீனத்தில் இருக்கிறார் அப்ப இந்த வருஷம் முழுவதும் குருவுடைய பார்வை கன்னிராசிக்கு விடுகிறது அப்ப எப்ப ஏற்பட்ட எதிரியாக இருந்தாலும் அவன் எவ்வளோ பெரிய பலசாலியா இருந்தாலும் சரிதான் அவன் எவ்வளோ பெரிய தந்திரவாதியாக இருந்தாலும் மந்திரவாதியாக இருந்தாலும் அவன் எவ்வளோ ஒரு பலசாலியாக இருந்தாலும் அந்த எதிரி எவ்வளோ ஒரு சூட்சமான வக்ரமான எண்ணங்களை உடையவனாக இருந்தாலும் குரூரனாக இருந்தாலும் அந்த குருவுடைய பார்வை படுகின்ற காரணத்தினாலே கன்னிராசி என்பர்களே உங்களுடைய எதிரிகள் கட்டுப்படுத்தப்படுவார்கள் ஆறு பன்னெண்டாக அல்லது ரெண்டு எட்டாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த ராகு கேதுவார் ரெண்டுல கேது தனஸ்தானம் பண வரவு தடைப்படுமா இல்ல தடப்படாது என குரு பார்க்கிறார் கன்னிராசிக்கு அதோடு மட்டுமல்ல இப்ப சனி பகவான் போயிட்டு கும்பத்துல உட்கார்ந்தாருனாக்கா அப்ப சனிக்கு ஏது தொடர்பு ஏற்பட்டு விடும் சனிக்கு ஏது தொடர்பும் ஒரு யோகமே அது சன்னியாசி யோகம் நீங்க சொல்லலாம் ஆனாலும் அதுவும் ஒரு யோகமே வருமானம் வெளிநாடு போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் குடும்பத்திலிருந்து வெளியில போய் சம்பாதிக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம் வெளிநாடு செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்ப கன்னிராசி என்பர்களே வெளிநாடு செல்வதற்கு வேலைக்காகவோ பிசினஸ்க்காகவோ ஜாப்காகவோ வெளி கல்விக்காக வெளிநாடு போவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும் கன்னிராசி சரி பிசினஸ் எப்படி சார் இருக்கும் நிச்சயமாக கன்னிராசி என்பர்களே உங்க தொழில் ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாவது வீட்டுக்கு சனி பகவான் பார்க்கிறார் இந்த மூணு பதினொன்னாக ராகு பார்க்கிறார் ராகு பதினோராவது பார்வையாக உங்க தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் அப்ப தொழில அபிரமிதமான வளர்ச்சிகள் இருக்கும் கன்னிராசி அன்பர்களே நிச்சயமா ராகுடைய தொடர்பு இருக்கின்ற பொழுது கன்னிராசியை பொறுத்தவரையில் தொழில்ல நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும் பிசினஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் நல்ல முதலீடுகள் இருக்கும் வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் கன்னிராசி அன்பர் அதே போல தடைப்பட்ட வருமானங்கள் தடை நின்று போன பைசா அதெல்லாம் திரும்ப வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல மன கஷ்டங்கள் மன சங்கடங்கள் கணவன் மனை வெளியே வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் வம்பு வழக்கு கோர்ட்டுக்கே சம்பந்தப்பட்டது குடும்ப வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டது ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் மனசு நிம்மதி மன பயம் எப்பயும் மனசு ஒரு பயமாவே இருந்துகிட்டு இருக்கிறது ஆரோக்கிய குறைவுகள் சோ இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எல்லாம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் மனபயம் நீங்கும் ஆரோக்கிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஹெல்த் வைஸ் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் திருமணம் குழந்தை பாக்கியம் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் இவையெல்லாம் கூட நல்லது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சோ இந்த இயர் முழுவதுமே தமிழ் புத்தாண்டு முழுவதுமே கன்னிராசிக்கு நல்லது தான் நடக்கும் அந்த நன்மை எனக்கு நடக்குமா என்று சொன்னால் அதுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் அவ இன்னும் டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வழிபாடுகள்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்க பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு பார்த்து பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்களே 
துலாம் ராசி நண்பர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு கவனமாகவும் சிறப்பான ஒரு தமிழ் புத்தாண்டாகவும் அமைகிறது அதில் என்ன சாமி ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை கவனம்னு சொல்லியிருக்கீங்களே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் துலாம் ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆண்டு முழுவதும் பன்னிரெண்டு மாதங்களும் உங்கள் ராசியில் கேது பகவான் இருக்கிறார் கேது பார்த்தால் தடை ஆனால் கேதுவே இருந்து விட்டார் தடைகள் அவ்வளவா இருக்காது ஆனால் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் கழகம் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மறைமுகமான பிரச்சனைகள் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு தப்பே பண்ணாத உத்தரைங்க வீட்டுக்கார தப்பே பண்ண மாட்டார் சாமி என் பையன் தப்பே பண்ண மாட்டான் சாமி என் மனைவி தப்பே பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி நபர்கள் நேர்மையானவர்கள் கூட தவறு செய்வதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கேது அந்த தவறும் மறைமுகமானதாக இருக்கும் சாமி நான் எங்க வீட்டுக்கார சந்தேகமே பண்ண மாட்டேன் நான் என் மனைவியும் சந்தேகப்பட மாட்டேன் என் பசங்களும் தான் சந்தேகப்பட மாட்டேன் கோல்டு ஆனா உரசி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை அப்போ ராசியில் இருக்கக்கூடிய கேது தடையை ஏற்படுத்துவார் என்பதை விட கழகத்தை ஏற்படுத்துவார் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை அப்ப துலாம் ராசி என்பர்களை எதையும் ஆராய்ந்து தீர்க்கமாக சிந்தித்து முடிவெடுப்பது சிறப்பி தரக்கூடியதாக இருக்கும் இதுக்கு என்ன சாமி பண்றது நீங்க சொல்றது கரெக்ட் அப்போ ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் மாத்தி மாத்தி நடக்குது அது நடக்கிறத பார்த்தாக்கா நீங்க சொல்றது ஏதோ கொஞ்சம் உண்மை மாதிரி தான் தெரியுது இது நான் எப்படி சரி பண்றது என்று சொன்னால் அதுக்கு அவங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு வந்து பார்க்கும் போதுதான் அதுக்கான ரெமிடி எடுக்கப்படும் அப்போ ப்ரொடிக்ஷன் எடுத்து அதுக்கு என்ன மாதிரியான பரிகாரங்கள் செய்வது வழிபாடா என்ன மாதிரி பண்றதுங்கிறத அப்பதான் அவங்க சொல்ல முடியும் அப்ப உங்க பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் துலாம் ராசி அன்பர்களே அதே போல துலாம் ராசி என்பர்களே கடன் வாங்கினாலும் சரிதான் கடன் கொடுத்தாலும் சரிதான் ரெண்டு இடத்திலும் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கடன் வாங்குபவராக இருந்தாலும் கடன் கொடுப்பவராக இருந்தாலும் ரெண்டு இடத்திலுமே சிந்தித்து செயல்படுங்கள் தகுதியான ஆதாரங்கள் தகுதியான விஷயங்கள் இல்லாம ரெண்டுத்தையுமே செய்யாதீங்க கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் அது சார்ந்த வம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேஸ் பிரிவினைகள் அண்ணன் தம்பிகள் உள்ள வரக்கூடியது ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள வரக்கூடியது ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள வரக்கூடியது கணவன் மனை வீடியோ வரக்கூடியது ஃபேமிலி சப்ஜெக்டு திருமண வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டது குழந்தை பாக்கியம் சம்பந்தப்பட்டது மாமனார் மாமியார் சம்பந்தப்பட்டது மனைவி சம்பந்தப்பட்டது அப்ப வம்பு வழக்குகள் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் வம்பு வழக்குகளை கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் துலாம் ராசி அப்ப என்னதான் ஒரு பக்கம் துலாம் ராசிக்கு ராசி இருக்கக்கூடிய கேது பிரச்சனையை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலே அது ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் அது ஒரு ராத்திரி இரவு பொழுது மாதிரி அது தனியா எடுத்து ஓரமா வச்சிருங்க பகல் பொழுதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா வெளிச்சமானது சந்தோஷமானது அதுதான் ராகு குரு அப்ப பகல் பொழுது என்பது ராகு நிச்சயமாக அந்த காலத்தில் இந்த ராகு வாழ்க்கை உங்களுக்கு பல நன்மைகள் நடக்க போகுது துலாம் ராசி என்பது இந்த ராகு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நன்மையை செய்ய போகிறார் ஏழில் இருக்கக்கூடிய ராகு அபிரிமிதமான வளர்ச்சியை தரப்போகிறார் வருமானத்திற்காக கஷ்டப்படக்கூடிய துலாம் ராசி நேர் உங்களுடைய வருமானத்திற்காக கஷ்டப்படக்கூடிய துலாம ராசி நேர்களே உங்களுடைய வருமானம் அதிகரிக்கும் பிசினஸ் எப்படி சாமி நீங்க எந்த பிசினஸ் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு பெரிய கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி பெரிய ஐடி இண்டஸ்ட்ரியல் ஒரு பிசினஸ் சென்டர் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எனி பிசினஸ் தொழில் துறையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாக இருக்கும் பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் உங்களுக்கான பையர்ஸ் உங்க கம்பெனிக்கான ஆர்டர்ஸ் இவெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு தேவையான ஆர்டர்ஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் ஆர்டர் பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்ப எங்க தேவையான ஃபண்ட் ஃப்ளோ பண பற்றாக்குறை ஃபண்ட் டிமாண்ட் வருவதற்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ அது மூலயமா நீங்க கடன் வாங்குவதற்கான பண தேவைகள் அதிகரிக்கும் துலாம் ராசியம் அப்ப பண தேவைகள் அதிகரிக்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் போயிட்டு உடனே நான் ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிக்கிறேன் ஆறு கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிக்கிறேன் வாங்கிட முடியாது அந்த இடத்துல தான் நீங்க கவனமாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் விஷயத்தில் எச்சரிக்கை தேவை அதே போல ராசிக்கு அஞ்சுல அமர இருக்கின்ற அந்த சனி பகவான் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்கின்ற பொழுது அஞ்சு ஒன்பதாக சனி பகவான் வந்து அமர்ந்தார் என்று சொன்னால் சனி பகவானோடு சேரக்கூடிய கேதுவால் உங்களுக்கு நன்மை தான் நடைபெறும் துலாம் ராசி என்பது 
கேதுவுடைய தடைகளை அந்த சொல்லணும் இல்லையா மறைமுகமான பிரச்சனை மறைமுகமான வருமானம் இல்ல அது இன்டைரக்டா வர்றது எல்லாம் இந்த சனி பகவான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாரு நேர்மையான விஷயங்களாக அவர் மாற்றி கொடுப்பார் அப்போ மறைமுக பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் மனசுல இருக்கிற பயம் உடம்புக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆனா ஆஸ்பத்திரி போனா ஒண்ணு இல்லைன்றது என்னன்னே தெரியாம இருக்கிறது அப்ப வேற ஏதாவது பிரச்சனையா அக்கம் பக்கத்து பிரச்சனையா மந்திர மாந்திரி கதை ஏதாவது செஞ்சிட்டாங்களா அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எல்லாம் தீர்வு கிடைக்கும் துலாம் ராசி அன்பர்களே அதே போல ஆறாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய குருவும் உங்களுக்கு நன்மையை தான் செய்கிறார் ஆறில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்க ராசிக்கு இரண்டாவது வீட்டை தனஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் அப்ப பண தட்டுப்பாடு இருக்காது பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் அப்ப குருவால ஒரு நன்மை சனி பகவானால ஒரு நன்மை ராகுவால ஒரு நன்மை கேது பகவானால் ஒரு எச்சரிக்கை அப்ப இன்னும் கூட நீங்க இந்த துலாம் ராசிக்கான புத்தாண்டு பலன்களை இன்னும் கூட நீங்க டீட்டெயிலா இது எனக்கு எப்படி சாமி இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் பர்த் சார்ட் உங்க பர்த் சார்ட கொண்டு வந்து அதற்கான ரெமடிகளை தெரிந்து வழிபாடு செய்வீர்களே ஆனால் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு பனிரெண்டு மாதமும் உங்களுக்கு அபிர்மிதமான நல்ல முன்னேற்ற வருடமாக அமையும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த விருச்சகராசி நேயர்களே விருச்சகராசி நேயர்களே யாருக்கு நல்லா இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பா விருச்சகராசிக்கு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அதி அற்புதமாக சிறப்பாக உள்ளது என்னெல்லாம் நல்லா இருக்கு விருச்சகராசிக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா பொதுவா விருச்சகராசியர்கள் இது நாள் வரையில் உங்க ராசியில் இருந்த ராகுவும் கேதுவும் தள்ளி போயிட்டாங்க அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் பாயிண்ட் அதே போல மறைமுகமா இருந்த குரு பகவான் உங்களுக்கு இப்ப திரிகோண ஸ்தானம் ஏறி உங்க ராசியை பார்க்கிறார் அது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் அதே போல மூணாம் இடத்துல இருந்த சனி பகவானுடைய தொடர்பு இருந்தது அவரும் கொஞ்சம் விலகி போகிறார் அதுவும் ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் அப்ப நாம மெயினா பார்க்கக்கூடிய இந்த வருட கிரகங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நாலு கிரகமும் விருச்சகராசிக்கு சப்போர்ட்டா அனுகூலமாக இருக்கிறார்கள் மெயினா இந்த சனி பகவானுடைய தொந்தரவு ராகு கேது போன்ற கடுமையான அசுப கிரகங்களுடைய தொந்தரவு இல்லை என்று சொன்னாலே அந்த ராசி நிம்மதியான ராசியாக இருக்கும் அந்த ராசி சந்தோஷமான ராசியாக இருக்கும் அந்த வகையில் நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய ராசி நிம்மதியை தரக்கூடிய சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய ராசி என்கிற முதல் இடத்தில் இருக்கக்கூடியது பிரிச்சக ராசி அன்பர்கள் அதுக்கு தான் சொன்ன தமிழ் புத்தாண்டை பொறுத்தவரையில் பிரிச்சக ராசி அன்பர்களே நன்மை தரக்கூடியதாக அமைகிறது இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் விருச்சக ராசி என்பர்களே ராசிக்கு ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் உங்க ராசிய தனக்கு ஒன்பதாவது பார்வையாக பார்க்கிறார் அப்ப அந்த அஞ்சு ஒன்பதாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய குரு பல வகையில் உங்களை கை கொடுத்து தூக்கி விட போறாரு ஏற்கனவே அதெல்லாம் பாதாளத்துல சார் நான் ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சிருந்தேன் சார் ஏன்ட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா மாசத்துக்கு நான் ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் வேலை டர்ன் ஓவர் பண்ண மாசத்துக்கு ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணேன் பர் மந்த் இன்னைக்கு என்னோட ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கு அது இடம் சுத்தி விற்க முடியல சோ அந்த பழைய ஸ்டேஜுக்கு திரும்பவும் குரு உங்களை கூப்பிட்டு வந்தாருனாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை எதை இழந்தீர்களோ அதை திரும்ப பெறுவீர்கள் விருச்சக ராசி பட் அதுக்கான பராய சித்தம் முக்கியம் அதுதான் முக்கியம் அது நீங்க என்ன செய்யணுமோ அது செய்யணும் வழிபாடு அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் ஒரு நல்ல ஒரு ஹையர் பொசிஷன்ல இருந்து நிறைய விருச்சக ராசி என்பவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் என்னிடத்துல வந்த எத்தனையோ விருச்சக ராசி என்பவர்கள் ஒன்ஸ் அப் பண்ணி டைம் ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஒரு நல்ல அப்கிரேட்ல இருந்திருக்காங்க நல்லா ஒரு எட்டாயிரம் கோடி ஒன்பதாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி ஒரு பெரிய லெவல் ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல்ல அவங்க வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் பட் இந்த எயிட் இயர்ஸ்ல அவங்களுடைய பொசிஷன் எல்லாமே தலைகீழ மாறி போச்சு அப்போ இழந்ததை மீண்டும் திரும்ப பெறுவீர்கள் அந்த இழந்த மகிழ்ச்சியை திரும்பவும் மீண்டும் பெறுவீர்கள் விருச்சக ராசிரியர் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது பலன் பெரும் ராசிகளிலே முதல் ராசியாக இந்த விருச்சக ராசி அமைகிறது சந்தோஷத்தை தருகிறது விருச்சக ராசிரியர் குரு பகவான் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் தொழில் சம்பந்தப்பட்டது வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்டது பூர்வீக சொத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்டது மாமனார் மாமியார் வீடு அப்பா வீடு அப்பா சித்தப்பா பிரிப்பா 
அது சம்மந்தப்பட்ட சொத்து அக்கா தங்க அண்ணன் தம்பிங்க குடும்ப உறவுகள் இவையெல்லாம் மேன்மையை தரும் வளர்ச்சியை கொடுக்கும் அதே போல விருச்சகராசி இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கிய குறைவுகள் எனக்கு ஒரு இப்போ வயத்த ஒரு ஆப்ரேஷனு முதுகு டிஸ்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் கழுத்தில் திருப்ப முடிய ஒரு ப்ராப்ளம் நரம்பு ப்ராப்ளம் ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஒரு பத்து வயசு குழந்தைக்கு ஆரோக்கிய குறைவு ஒரு வாலிப வயசுனா ஒரு ஆரோக்கிய குறைவு அப்போ அந்த மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இன்னொரு பக்கமும் இருக்கு விருச்சக ராசிக்கு மறைமுகமான பிரச்சனைகள் எல்லாம் உடம்பு வலிக்குது சாமி இங்க வலிக்குது அங்க வலிக்குது அப்படி இருக்கு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா ஒண்ணுமே டாக்டர்கிட்ட போனா நார்மல் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா வீட்டுக்கு வந்தா வலிக்குது மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மனசுல இருக்கக்கூடிய பயம் இவையெல்லாம் விலகும் அக்கம் பக்கத்துல செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகள் அக்கம் பக்கத்துல செய்யற பிரச்சனை சொந்தங்களால் வரக்கூடிய செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் எதிரிகளுடைய தொந்தரவு இவையெல்லாம் விலகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு விருச்சக ராசினியர் அப்ப தொழில் எடுத்துட்டீங்கனாக்கா தொழில் துறையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் தொழில நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் அதே சமயத்துல பிசினஸ்ல நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கடன் சுமைகள் குறையும் கடன் பிரச்சனைகள் குறையும் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்றதுக்கான சான்ஸ் உண்டு அளவான பொருட்கள் ரிலீஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போலதான் ஜாப் ஜாப்ல நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் தொழில் முன்னேற்றங்களை போல வேலை வாய்ப்புகளில் முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் வெளிநாடு செல்ற வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதே போல ஜாப்ல நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பொசிஷன் போஸ்டிங் நேம் பதவி பட்டம் அந்தஸ்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு இப்போ நல்ல நெக்ஸ்ட் கிரேடுக்கு நீங்க போறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு விருச்சக ராசிரியர்கள் இதே போல திருமணத்தலை குழந்தை பாகியம் பேர் புகழ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு மீண்டும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அப்ப நீங்க சொல்லக்கூடியது எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு சாமி நீங்க சொல்லக்கூடியது எல்லாமே நன்மை செய்யக்கூடியதாக உள்ளது இந்த நன்மை எனக்கு நடக்குமா என்று சொன்னால் அதுக்கு உங்களுக்கு எதுக்கும் உங்களுடைய பர்சனல் ஆரஸ்கோப் உங்களுடைய பர்சனல் பர்த் சார்ட்டை கொண்டு அதுக்கான ரெமெடி எடுத்து அதற்கான வழிபாடுகளை செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக நாம் சொன்ன சுப பலன்கள் உங்களுக்கு நடந்தே தீரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த தனுசு ராசி நேயர்களே தனுசு ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு சிறப்பான ஒரு ஆண்டாக வருஷம் முழுவதுமே சிறப்பானதாகவே இருக்கும் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ராசிநாதன் குரு பகவான் ராசிக்கு நாலாவது வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கிறார் அப்ப ராசிக்கு நாளில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரு சிறப்பான ஒரு கேந்திரஸ்தானம் ஏறி அந்த குரு பகவான் உங்க தனுசு ராசிக்கு தொழில் ஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய பத்தாவது வீட்டை பார்க்கிறார் இதுல என்ன சிறப்புன்னு கேட்டா தனுசு ராசி என்பர்களே உங்களுடைய ராசிநாதன் தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் சோ ஒன்றாம் அதிபதி நான்காம் அதிபதி இருவரும் ஒன்றாகி தொழில் ஸ்தானத்தை பார்ப்பாரே ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு ஸ்ட்ராங் பிசினஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிசினஸ்க்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் மற்ற வருமானங்கள் எப்படி இருக்கோ அதை சொல்ல முடியாது பட் உங்களுடைய பிசினஸ் ஸ்ட்ராங்கான பிசினஸா இருக்கும் நான் செய்வேன் சார் இப்ப கொஞ்சம் டல்லா இருக்கு ஒண்ணுமே நடக்காத பிசினஸ்க்கு கூட ஒரு தனுசு ராசி அன்பராக இருப்பாரு ஆனால் அவர் எப்படி பேசுவார்னா சார் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு சார் நான் ஒரு ஒரு வருஷம் செஞ்சு பார்ப்பேன் நான் அவசரப்பட்டா நான் மூட மாட்டேன் ஒன் இயர் நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன் என்னால் ஜெயிக்க முடியும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கான்பிடன்ட் லெவல இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி தான் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அமைகிறது தனுசு ராசி என்பது ஸோ உங்களுடைய கான்பிடன்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்னால முடியும் நான் சாதிச்சு காட்டுவேன் அப்படிங்கிற அந்த கான்பிடன்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தனுசு ராசி சார் அதே போல இன்னொரு பக்கம் நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டும் ஏன் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பதினொன்னாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ராகு கேது அப்ப எப்படி கேந்திரஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு நல்லது செய்வார்ன்னு சொல்லணும் அதே போல ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய ராகுவிடம் நீங்கள் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் உறவு முறைகள் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபேமிலி செக்டர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ரொம்ப கூடுதலாக கவனமா இருக்கணும் அப்பா அம்மா அக்கா தங்கைகள் அண்ணன் தம்பிங்க 
இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் தனுசு ராசி அதே போல பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்டது பற்றி நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் ஃபேமிலி செக்டரில் இருக்கக்கூடிய கோர்ட் கேஸு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலும் ரொம்ப அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதிகமாக செலவு பண்ணக்கூடாது இந்த வம்ப வழக்கு கோர்ட் கேஸு அட்வொகேட்ஸ் இதுக்காக ரொம்ப அதிகமாக செலவு பண்ணாதீங்க தனுசு ராசினியர் ஏன்னா அங்கே தான் உங்களுக்கு வீண் விரயம் ஏற்படும் ஆனாலும் நான் செஞ்சுத்தான சாமி ஆகணும் அப்ப இருந்து எனக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா தனுசு ராசி என்பர்களே அதுக்கு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் உங்களுடைய பர்த் சார்ட் ஸோ உங்களுடைய பர்சனல் அரஸ்கோப் அதை நீங்கள் ஒருமுறை பார்த்து அதுக்கு ஏற்ப ரெமெடியை செய்து கொள்வீர்களே ஆனால் பிராயச்சித்தம் பரிகாரம் வழிபாடுகள் செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு பல நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக அமைகிறது அப்ப உங்க ராசிநாதன் குருவால் உங்களுக்கு நன்மை ஐந்து பதினொன்னாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த ராகு கேது சமயத்திலே ராகு கேது விஷயத்திலே இந்த தனுசு ராசி என்பர்கள் எச்சரிக்கையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல குழந்தை பாக்கியம் திருமண யோகம் ஆண் பெண் உறவு முறைகள் குடும்பம் குடும்ப கௌரவம் இதெல்லாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எங்க வீட்டுக்கார தப்பே பண்ண மாட்டாரு என் மனைவி தப்பே பண்ண மாட்டாங்க என் பொண்ணு தப்பே பண்ணாது என் பசங்க தப்பு பண்ண மாட்டாங்க பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேரணும் சாமி குடும்ப கௌரவம் இருக்குதுங்க சாமி அப்போ குடும்ப கௌரவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல தேவையில்லாத விண்கல அவமானங்கள் தலை குணிவு இதெல்லாம் இந்த ராகு கேதுவால வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு குடும்ப பாரம்பரிய குடும்பம் ஒரு பாரம்பரியமான குடும்பம் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நேம் இந்த ஊர்ல வந்து என் பேர் குடும்ப ஃபேமிலி பேர் சொன்னே அப்படி கேட்ட சொல்லுவாங்க எங்க அப்பா ஒரு சிறப்பானவர் நாங்க ரொம்ப ஒழுக்க சீலர்கள் இதெல்லாம் தனுசு ராசி ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஃபேமிலி ஸோ அதெல்லாம் கட்டி காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு உள்ளது தனுசு ராசி நேர்களே அப்ப இதெல்லாம் எப்படி சாமி கண்ட்ரோல் பண்றது நான் எப்படி இதை வந்து கொண்டு போறது காப்பாற்றுவது என்று சொன்னார் இதற்கு உங்களுடைய ஆரஸ்கோப் தான் பேசும் ஆரஸ்கோப் வச்சு தான் ரெமிடி பிசினஸ் பொறுத்த வரையில் தனுசு ராசி என்பர்களே சிறப்பானதாகவே இருக்கும் பிசினஸ் நல்ல முறையில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்டிப்பா தொழில் ஸ்தானத்தை குரு பகவான் பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே இந்த வருடம் முழுவதும் தொழில நல்ல முன்னேற்றங்கள் உண்டு அடுத்த எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்க கம்பெனிக்கு தேவையான ஆர்டர்ஸ் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு தேவையான வருமானம் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ரெண்டா இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு பிசினஸ் சென்டரா இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு ஐடி சென்டரா இருந்தாலும் சரிதான் ஐடி ஃபீல்டா இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு ஐடி செக்ஷன்லாம் பில்டிங் எல்லாம் எல்லாமே ரெடியா இருக்கு உள்ள ஆக்குபை பண்ண முடியல அப்படி ஒரு கஸ்டமர் வந்தாங்க தனுசு ராசி ஒரு ஐடி சென்டர் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு உள்ள ஆக்குபை பண்ண முடியல காரணம் ரெண்டு பன்னெண்டாக இருந்தால் அந்த கேது அப்போ அவங்களுடைய அரஸ்கோப் அவங்களுடைய பத்து சாட் அதை வச்சு ரெமெடி எடுத்து அதுக்கான பரிகாரங்கள் பராட்சித்த ஹோமங்கள் செய்த போது விலகு அது போல தான் தொழில் தடைகள் விலகும் எப்பேற்பட்ட தடைகளாக இருந்தாலும் அவை விலகும் தனுசு ராசி நேர்களே அதே போல பதவி பட்டம் அந்தஸ்து பேர் புகழ் கௌரவம் வேலை வாய்ப்பு இடமாற்றம் பதவி உயர்வு பண வரவு சம்பள உயர்வு மன மகிழ்ச்சி மன பயம் நீங்குதல் இவை எல்லாமே இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு ஒரு முறை நீங்க செக் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணுவீங்க என்று சொன்னால் எந்த வருடம் உங்களுடைய வரு வருடமாக உங்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய வருடமாக மாறும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை தனுசு ராசி நேயர்களே மகர ராசி நேயர்களே மகர ராசினியர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு பல வகையில் நன்மையை தருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக அமைகிறது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா மகர ராசியை பொறுத்தவரையிலே ஜென்ம சனியில் அவர்கள் இருந்து வருகிறார்கள் அந்த ஜென்ம சனி ஆல்மோஸ்ட் அவங்க கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் மேபி இன்னொரு எயிட் மந்த்ஸ் அந்த ஜென்ம சனிக்கு அந்த எட்டு மாசத்தில் ஜென்ம சனி விலகுகிறார் அதிலும் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்பாக அவர் கும்பராசிக்கு சென்று அதனுடைய கும்பராசியுடைய கணக்கு வழக்குகளை கொஞ்சம் பிஃபோராகவே எடுத்துப்பார் சனி பகவான் தான் அடுத்து செல்ல இருக்கின்ற வீட்டை ஆறு மாதத்துக்கு முன்பாக கைப்பற்றுவார் குரு பகவான் மூன்று மாதத்துக்கு முன்பாக கைப்பற்றுவார் அப்போ சனி பகவான் ஆல்மோஸ்ட் இந்த மகர ராசியை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாருன்னு தான் அர்த்தம் 
ஜன்ம சனியில கடைசி ஒரு மூன்று மாசத்துல தான் இந்த மகர் ராசி அன்பர்கள் இருந்து இருந்து வருகிறார்கள் அப்ப கும்பராசிக்கான ஆக்குபை விஷயங்களை அந்த ஃபைல எடுக்கிறதுல தான் சனி பகவான் பிஸியா இருக்காரு சோ மகர ராசி அன்பர்களை பொறுத்தவரையிலே சனி பகவானுடைய பிடியில் இருந்து ஏழரை சனியில் மத்தியம சனியாக இருக்கக்கூடிய ஜென்ம சனியில் இருந்து அவர்கள் விலகுகிறார்கள் அதோடு மட்டுமல்ல மகர ராசிக்கு யார் இருந்தா திரிகோணத்தில் இருந்த ராகு அப்ப அந்த திரிகோணத்தில் இருந்த ராகு உங்களை விட்டு வெளியில போயிட்டாரு அவர் நாலு பத்தாக அமர்ந்திருக்கிறார் மகர ராசி நண்பர்களை நீங்க எங்க கவனமா இருக்குன்னா உங்க தொழில நீங்க கவனமாக இருக்க வேண்டும் நல்லா போயிட்டு இருந்த ஃபேக்டரி நல்லா போயிட்டு இருந்த கம்பெனி ஒரு இத்தனை ஏக்கர் இவ்வளவு பிசினஸ் இந்த மாதிரி இத்தனை டிரான்சாக்சன்ஸ் இத்தனை கோடி டிரான்சாக்சன் இப்போ டவுன் ஆயிருக்கு குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு பயமா இருக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோமா முடியுமா ரொம்ப அதில் பாதாளத்துக்கு போயிடுமா இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம காப்பாற்ற முடியுமா ஒரு ட்ரெடிஷனால ட்ரெடிஷனல் கம்பெனி சார் எங்களுக்கு எங்க தாத்தா ஆரம்பிச்சு நீம் பேர் புகழ் அப்போ தொழில் ஸ்தானத்தை பொறுத்தவரையில் எச்சரிக்கையோடும் கவனத்தோடும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் மகர ராசி என்பது கவனம்னா எப்படி சாமி நான் எப்படி ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கிறது நான் என்ன பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லா நடந்துக்கணும் ரைட் எப்படி கண்டிப்பாக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் போடக்கூடிய முதலீடுகள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் இந்த நாலு சப்ஜெக்டிலும் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் மகர ராசி அனுப்புகள் இவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஒரு பக்கம் ராகு ஆசையை தூண்டுவாரு கேது ஒரு பக்கம் புடிச்சிக்கல எழுப்பார் கால புடிச்சு எடுக்கிறது கந்தர்வர்களுக்கு அழகா என்று அந்த கேட்டதை போல இந்த கேது பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு பக்கம் ராகு வளர்ச்சியை கொடுப்பாரு ரெண்டு படி மேல ஏறி போனீங்கனாக்கா கேது பகவான் கால புடிச்சு எழுப்பார் அப்போ வளர்ச்சி அங்கே தடைப்படும் அந்த வளர்ச்சி தடைப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்குதான் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் முக்கியம் அப்போ மகர ராசி என்பதுல ஒரு முறை உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு அந்த கேது பகவான் உங்க சாட்ல எந்த பொசிஷன்ல இருக்காரு இப்போ துலாம் ராசியில் இருக்கும் போது அந்த கேதுக்கு அவர் எத்தனாவது பாவத்துக்கு வருகிறார் அப்ப அதுக்கு என்ன ரெமெடி என்பதை தெரிஞ்சு அதை செயல்படுத்துவீர்களே ஆனால் சாமி எனக்கு சொல்லுங்க இந்த கேதுவை நான் என்ன எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அவரை எப்படி நான் சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்றது அவரை எப்படி நான் வந்து சமாளிக்கிறது அப்ப அதை தெரிந்து அதற்கான வழிபாடுகளை நீங்கள் செய்வீர்களே ஆனால் உங்க பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு அந்த அப் அண்ட் டவுன்ஸ நீங்க கால்குலேஷன் செய்து அந்த கிரகத்திற்கு உரிய பரிகாரங்கள் பிராய்ச்சித்தங்கள் செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக மகர ராசி என்பர்களே இனி வரக்கூடிய அடுத்து இருக்கின்ற பனிரெண்டு மாதங்களும் உங்களுடைய மாதமாக மாறும் சரி பிசினஸ் எப்படி சாமி இருக்கு பிசினஸ் சிறப்பானதாக இருக்கும் கவலையப்படாதீங்க சனி கேது தொடர்பு வருது கேது என்னதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ணாலும் சனி பகவானால் அது சரி செய்யப்படும் கண்டிப்பா சனி பகவான் உள்ள இடத்துல போகும்போது அவளை மேக்சிமம் தப்பு பண்ண விட மாட்டார் மேக்சிமம் மிஸ்டேக் பண்ண விட மாட்டார் அந்த சனி பகவான் கும்பத்துக்கு போக இருக்கிறார் சோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நிச்சயமா சிறப்பானதாக இருக்கும் பிசினஸ் அதே போல கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் தலை தூக்குவதற்கு அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு பெரிய கஸ்டமர் அவங்க வந்து வராங்க ஒரு முப்பது கோடி ரூபாய் கடனோட வராங்க முப்பது கோடி ரூபாய் கடன் இருக்க சாமி எப்படி நான் அடிக்க முடியும் அப்போ அந்த மாதிரி கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு மனசுல இருக்கக்கூடிய பயம் அதிகரிக்க மனசு நம்ம சமாளிப்போமா உழுந்துருமா எழுந்துருவோமா எப்படி போகும் ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும் பசங்க என்ன ஆவாங்க மன பயம் அதிகரிக்கும் மகர ராசினியர்கள் அவர் அந்த மனசு பயம் ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் ஆப்ரேஷன்ஸ் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் மெடிக்கல் செக்அப் இதெல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அப்போ இதெல்லாம் நீங்க குறைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் குருவுடைய வழிபாடு குரு பக்தி உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் உங்களை வழிகாட்டுவதற்கு ஒரு குரு தேவை அந்த குருவை நீங்க கட்டியமா பிடிச்சிக்கோங்க மகர ராசி என்பது அப்ப அடுத்து வர இருக்கின்ற பனிரெண்டு மாதங்கள் மகர ராசிக்கு இப்படித்தான் இருக்க போது சிறப்பா இருக்க போது ஆனாலுமே கூட தொழில் துறையில வருமானத்துல உடல் ஆரோக்கியத்துல பேர் புகழ் விஷயத்தில் இந்த நாலு சப்ஜெக்ட்ல கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் சப்ஜெக்ட்ல கவனமா இருக்கணும் வம்பு வழக்குகள் வெற்றி பெறுவீர்கள் அதுல சந்தேகமே கிடையாது 
கேஸ் கோர்ட் கேஸ் இருக்குமே அதெல்லாம் வந்து சக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அப்போ பேசிக் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஆரஸ்கோப் ஸோ உங்களுடைய ஆரஸ்கோப்பை மேட்ச் பண்ணி அதுக்கான கால்குலேஷன்ஸை போட்டு அதுக்கு உரிய ரெமெடி எடுத்து செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு மகர ராசிக்கு பல வகையில் சப்போர்ட் பண்ணும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த கும்பராசி அன்பர்களே கும்பராசி அன்பர்களே இந்த தமிழ் புத்தாண்டு கட்டாயம் ஒரு சிறப்பான தமிழ் புத்தாண்டாக அமைகிறது எனக்கு தெரிஞ்சு கும்பராசிக்கு லாஸ்ட் வருடம் பிளவ வருடம் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் பிளவ வருஷத்தை பொறுத்தவரையில ஏகப்பட்ட லாஸ் அந்த கும்பராசி என்பவர்கள் ஒரு சில கும்பராசி என்பவர்கள் நண்பர்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்தை இழந்தார்கள் நல்ல ஆஜான பாகுவா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நான் இருபத்தஞ்சு இட்லி சாப்பிடுவோம் சாமி பதினஞ்சு சட்டு கூடி சாப்பிடுவோம் சாமி ஆனா இப்ப ரெண்டு இட்லி சாப்பிட முடியும் ஆரோக்கியம் போயிடுச்சு ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் சாமி அப்ப இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய கும்பராசி என்பது ஒரு ஒரு சிலருக்கு ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஒரு சிலருக்கு திடீர் இழப்பு இது எப்படி நடந்ததுனே தெரியலைங்க சாமி இது எப்படி நடந்ததுனே தெரியல என்னால் நம்பவே முடியல என்னால் ஜீரணிக்கவே முடியல என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல எனக்கு பதில் தெரியல கொஞ்சம் சொல்லுங்க சாமி எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய கும்பராசி என்பர்கள் ஏன் நடந்தது அதுக்கு என்ன காரணம் இது உண்மையா பொய்யா எப்படி இருக்கா எப்படி இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தெரியக்கூடிய கும்பராசி அன்பர்கள் அப்போ ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏதேனும் ஒரு மாற்றம் ஒன்று கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் தொழில் பிரச்சனைகள் மெயின் ப்ராப்ளம் கடன் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பணம் தான் ப்ராப்ளம் அந்த பணம் கூட உறவு முறைகள் ரிலேஷன்ஷிப் கரெக்டாக இருக்குமே ஆனால் உறவு முறைகள் சப்போர்ட் பண்ணுமே ஆனால் கடன் பிரச்சனை கூட பெருசாக தெரியப்போ உறவு முறைகளும் அங்கே சப்போர்ட் பண்ணலாம் அதுதான் ஏற்ற சனி அப்போ ஏழ்ற சனியால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்போ ஏழ்ற சனியுடைய தாக்கம் ஒரு பக்கம் கும்பராசிக்கு மூணு மற்றும் ஒன்பதாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கேதுடைய ராகு கேதுடைய பிரச்சனை மறு பக்கம் ஒன்பதுல கேது மூணுல ராகு மூணுல இருக்கக்கூடிய ராகு உங்களை முயற்சி எடுக்க சொல்லிட்டே இருப்பார் அடுத்து 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 அதுவே மூணுல கேது இருந்தாருன்னா அந்த முயற்சிகளை தடை போடுவார் இப்போ ராகு இருக்கிற உங்களுடைய வீரியம் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய வேகம் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய ஆற்றல் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு பத்து பத்து வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வரணும்னா இப்போ முப்பது வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வருவீங்க நான் போயிட்டு வரேன் நான் போயிட்டு வரேன் அது போல நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் அந்த கம்பெனிக்கு ட்ரை பண்ணேன் இந்த கம்பெனிக்கு ட்ரை பண்ணேன் இந்த பையரோட பேசுனேன் அந்த பையரோட பேசுனேன் நான் ஒரு எம்டியோட பேசுனேன் சேரனோட பேசுனேன் நான் தலைவரோட பேசுனேன் நான் சிஎம்ஓட பேசுனேன் நான் மினிஸ்டரோட பேசுனேன் என்னோட உயர் அதிகாரிகளோடு பேசுனேன் ஸ்டாஃபோட பேசுகிறேன் நீங்கள் மீட்டிங் இருக்குது உங்களுடைய முயற்சிகள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்கள் முயற்சிகள் ட்ரை பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுடைய முயற்சிகள் அதிகரிக்கும் அந்த முயற்சிகள் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு கும்பராசினியர்கள் அப்போ நீங்கள் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய ஒரு வருடமாக இந்த வருடம் அமைகிறது நீங்கள் மனசில் எதை சாதிக்கும் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க மறைமுகமான பிரச்சனைகள் மறைமுகமான தோஷங்கள் மறைமுகமான விஷயங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகள் தொந்தரவுகள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் மனசில் இருக்கக்கூடிய பயம் மனக்குழப்பங்கள் இவையெல்லாம் விலகும் கும்பராசி அன்பர்களே மனக்குழப்பம் விலகும் நன்மை நடைபெறும் சரி இப்போ தொழில் எப்படி இருக்கும் அதை சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பாக தொழில் ஸ்தானத்தை பொறுத்தவரையில் கும்பராசி அன்பர்களே அந்த தொழில் ஸ்தானத்தை குரு பார்க்கிறார் கட்டாயம் பிஸ்னஸ் நல்ல முறையில் இருக்கும் அது இனி பிஸ்னஸ் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி தான் தொழிலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறையும் தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ரியல் எஸ்டேட்டு பில்டர்ஸு ஐடி செக்டர்ஸ் ஐடி பில்டிங் அந்த சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டு சம்மந்தப்பட்டது அதே போல் பிஸ்னஸ் சென்டர்ஸ் அந்த மாதிரியான பிரம்மாண்டம் இதெல்லாம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கோ அதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோ அப்போது உங்களுடைய தொழில் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த வருடம் முழுவதும் 
ஏப்ரல் டு ஏப்ரல் பன்னெண்டு மாதமும் உங்கள் தொழில் ஸ்தானத்தை அந்த குரு பகவான் பார்க்கிறார் அவர் தொழில் ஸ்தானத்தை குரு பார்க்கறதுனால கும்பராசினியர்களே இந்த வருடம் முழுவதும் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல பிஸ்னஸ் இருக்கும் இன்க்ரீஸ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரமோஷன்ஸ் வேலை செய்கிறீங்களா ப்ரமோஷன் உண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் உண்டு போஸ்டிங் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் பேர் புகழ் ஹையர் ஆஃபீஸருடைய சப்போர்ட் எங்கள் ஓனர் என்ட்ட பேச என்னுடைய பாஸ் என்ட்ட பேச மாட்டேங்கிறாரு என்னுடைய மேனேஜர் என்ட்ட பேச மாட்டேங்கிறாரு என்னுடைய ஹெட் என்ட்ட பேச மாட்டேங்கிறாரு ஸோ ஜாப் வேலை செய்கிற இடத்துல தொழில் பண்ணுற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உயர் அதிகாரிகள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் கிடைக்கும் லைசன்ஸ் டேக்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு பேங்க் லோன்ஸ் பேங்க் செக்டர்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேக்கப் பண்ணி சார் நான் பண்ணிடுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நீங்கள் சொன்னால் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது அதே போல் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வேலை வாய்ப்பு வேலை மாற்றங்கள் ஆண் பெண் உறவு முறைகள் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை குடும்ப கௌரவம் திருமண வாய்ப்பு அதே போல் குழந்தை பாக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் மன நிம்மதி மனக்குழப்பம் இவெல்லாம் விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சினிமா அரசியல் இவெல்லாம் கூட கை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைகிறது அப்போது இந்த வருஷம் பெட்டராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஆனாலுமே கூட அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் நான் வாழ்க்கையில் எனக்கு நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய பர்த் சார்ட் தான் முக்கியம் ஸோ இன்னும் கூட டீட்டெயில் வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த மீனராசி அன்பர்களே மீனராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு ஒரு அற்புதமான அதி அற்புதமான நார்மல் அற்புத லிங் அதி அற்புதமான வருடமாக அமைய போகிறது மீனராசிக்கு என்ன காரணம் மீனராசியை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஒரு இரண்டு வருடங்களாக ஏகப்பட்ட கஷ்டங்கள் அதாவது ஒன்று ஹெல்த் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் ஃபேமிலி பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லை வருமானம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் வருமானமும் ஃபேமிலி நல்லா இருந்ததுன்னா ஹெல்த்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ ஏதேனும் ஒரு பாவம் அங்கே பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்கும் மீனராசி அன்பர்களுக்கு அப்போ ஹெல்த் வைஸ் அவங்க ரொம்ப சஃபர் ஆகிருப்பாங்க அதே போல் இந்த ஒரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா மீனராசிக்கு கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் முதலீடுகள்லாம் ஏமாறுறது போட்ட காசு நம்ம திரும்பாமல் இருக்கிறது இப்படி அந்த பக்கத்தில் ரொம்ப டவுன் ஆகிருக்கும் அதனால் நான் ஒரு பலமாக இருந்த சங்க ஒரு பலமாக இருந்தேன் என் கையில் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வச்சுருந்தேன் நான் ஒரு பத்து கோடி ரூபா வச்சுருந்தேன் பட் எல்லாத்தையும் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்லாம் வந்து நான் லாஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியவர்கள் மீனராசி அன்பர்கள் கவலை வேண்டாம் மீனராசி அன்பர்களே அடுத்து வரக்கூடிய பனிரெண்டு மாதமும் உங்களுடையது உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் பாகம் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாவது பாகம் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் பாகம் அப்போ அஞ்சு ஏழு ஒன்பது என்ற இந்த மூன்று முக்கியமான பாகங்களை அந்த குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிநாதன் ஸ்தான பலம் பெற்று ஆட்சி பலம் பெற்று இந்த வருடம் முழுவதும் பார்க்கிறார் ஆறு மாதம் இல்லை ரெண்டு மாதம் இல்லை மூணு மாதம் இல்லை லைஃப் டைம் இந்த ஒரு வருஷம் பன்னெண்டு மாதமும் உங்களுக்கு குட்டு பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ குரு பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிநாதன் ஆனார் என்ற கூடுதல் மகிழ்ச்சியோடு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு உங்களுக்கு பல முன்னேற்றங்களை வளர்ச்சியை தருகிறது மீனராசியன் ஆனால் ரெண்டு எட்டா அந்த ராகுக்கு எது உட்கார்ந்துருக்காங்களே சாமி அந்த ரெண்டு எட்டால் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா எட்டுல கேது கண்டங்கள் ஆயுள் பாவம் சம்மந்தப்பட்டது உடல்நிலை ஆரோக்கியம்னு சொன்னீங்க அது கரெக்டு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டது தான் நல்லா இருந்த உடம்பு சாமி இப்படி ஆயிடுத்து குழந்தைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு பெரியவங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்போ எட்டுல இருக்கக்கூடிய கேதுவால் ஆயுள் பங்கங்கள் அதாவது கண்டங்கள் உண்டா அப்படின்னு கேட்டாக்கா நிச்சயமாக அப்படி ஏதேனும் இருக்குமே ஆனால் அதையும் அந்த குரு பகவான் சரி பண்ணுவார் கவலையே படாதீங்கன்னா உங்கள் ரெண்டாக குரு பார்க்குற அந்த எட்டுக்கு ரெண்டாம் பாவத்தை எட்டாம் பாவத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஏழையும் பார்க்குறார் ஒன்பதையும் பார்க்குறார் கவலைப்படாதீங்க குருமுடி அனுகிரகம் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே நிச்சயமாக ஆயுள் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கிய விஷயத்தினால இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் 
அதே போல மீன ராசி நண்பர்களே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மெயின் ப்ராப்ளம் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வட்டி கட்டுறது தலைக்கு மீறி பிரச்சனை போயிடுறது சமாளிக்க முடியாத வகையில இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம எப்படி சமாளிக்க போறோம் இதுக்கெல்லாம் என்ன வழி அப்படின்னு தெரியாம இருக்கக்கூடிய மீனராசிரியர்களே கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் குறைய போகுது உங்க கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் குறைய போகுது நல்லது நடக்க போகுது அது எவ்வளோ பெரிய கடனாக இருந்தாலும் நீங்க சொல்லலாம் நிச்சயமா நான் ஒன் இயர்ல அந்த கடனை அடைச்சிருவேன் அப்ப என்ன இருக்குங்க பிசினஸ் சிறப்பா இருக்கும் வருமானம் எப்படி சாமி இருக்கும் தொழில் துறைகள் எப்படி சாமி இருக்கும் வருமானத்தை பொறுத்தவரையிலே தொழில் ஸ்தானத்தை பொறுத்தவரை நிச்சயமா கவலை வேண்டாம் மீனராசி ராகு ஒன்பதாவது பார்வையாக ராகு அஞ்சு ஒன்பதாக உங்க தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் அப்போ ராகு பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே தொழில் வாய்ப்புகள் அபரிமிதமானதாக இருக்கும் வளர்ச்சி அடைந்ததாக இருக்கும் ஒரு பிரம்மாண்டமான வாய்ப்புகள் யாருக்கு மீனராசிக்கு தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கார்கோ லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிஸ் ஃபேக்டரி பிஸ்னஸ் சென்டர் ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஐடி செக்ஷன் அரசியல் சினிமா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதே போல ப்ரமோஷன்ஸ் போஸ்டிங் நல்ல ஒரு நல்ல கிரேட் ரேங்க் ப்ரமோஷன்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ஒரு சிஇஓ சேர்மன் டைரக்டர் அதே போல சீஃப் செக்ரட்டரி மினிஸ்டர் அது மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல போஸ்டிங் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஜாபோ பிசினஸ் எது ஒன்று எடுத்துக்கோ இவை இரண்டுமே இந்த வருடம் முழுவதும் உங்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் மீனராசி அன்பர்களை அப்ப ராகு தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனால வருமானம் அதிகரிக்கும் இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மீனராசி என்ற மறைமுகமான வருமானம் வந்து சேரும் டைரக்ட் அக்கௌண்ட் ஒண்ணு இன்டெரக்ட் அக்கௌண்ட் அப்போ மறைமுக வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் இரண்டு விதமான வருமானங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால தான் சொன்னேன் கடன் பிரச்சனைகளை ஈஸியா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க கடனை நீங்க அடைக்க போறீங்க மீனராசி அன்பர்கள் ஏன்னா எத்தனையோ அன்பர்கள் நம்மகிட்ட வராங்க சாமி எனக்கு இத்தனை கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கு எனக்கு ஒரு இவ்வளோ இருபது கோடி ரூபாய் இருந்தா தான் நான் அடுத்து அடுத்த மாசம் நான் சரி பண்ணவே முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கஸ்டமர்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு கடன் சுமை குறைய போகுது உங்களை வந்து சேர வேண்டிய பணங்காசுகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மீனராசி அதே போல இந்த பக்கம் சனி பகவானுடைய ஒரு மூமெண்ட் அதுவும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகுது அப்போ தொழில் சிறப்பாக இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் சிறப்பாக இருக்கும் வெளிநாட்டு வேலை உள்நாட்டு வேலை கல்விக்காக வெளிநாடு செல்வது அதே போல குடும்பம் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை குடும்ப கௌரவம் சம்பந்தப்பட்டது பசங்களை பத்தின கவலைகள் பசங்க இந்த மாதிரி தப்பு பண்றாங்கன்ற பிரச்சனைகள் சம்பந்தப்பட்டது இவை எல்லாமே நல்லது நடக்கும் அதே போல பேர் புகழ் ஆரோக்கியம் இவை கை கூடும் மனசுல இருக்கக்கூடிய பயம் விலகும் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் விலகும் சைவனிய பிரச்சனைகள் யாராலும் ஏதோ செஞ்சிட்டாங்களா இதனாலதான் நடந்ததா ஒரு பெரிய இழப்புகள் அந்த இழப்புகள் ஏன் நடந்தது எப்படி நடந்தது அது ஜீரணிச்சிக்கவே முடியாம இருக்கிறது அந்த இழப்புகள் பற்றிய கேள்விகள் இதுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கும் அப்ப எப்படி பார்த்தாலும் மீனராசிக்கு எந்த தமிழ் புத்தாண்டு நன்மையை செய்கிறது இந்த நன்மை உங்களுக்கு நடக்குமா எனக்கு நடக்குமா சாமி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய ஆர் எஸ்கோ பர்சனல் சார்ட் தான் பேசும் அப்போ இந்த நன்மைகள் உங்களுக்கு நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொடுத்து நீங்கள் பார்த்துக் கொள்வது சிறப்பு என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களுடைய சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தா ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே போல நோட்டிபிகேஷன் பட்டன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்தபடியா உலகம் முழுவதும் எல்லா விதமான ஆலய கும்பாபிஷேகங்கள் ரொம்ப கைராசியான முறையில் செய்து தரப்படும் அதே போல திருமண வைபவங்கள் பரிகார ஹோமங்கள் சண்டி ஹோமத்திலிருந்து ருத்ர ஹோமம் சுதர்சன ஹோமம் இப்படி எல்லா விதம் ஆயுஷ் ஹோமங்கள் அறுபதாம் கல்யாணம் எழுபதாம் கல்யாணம் எண்பதாம் கல்யாணம் திருமண வைபவங்கள் நிச்சயதார்த்தம் ஸோ எல்லா விதமான மங்கள விசேஷங்களும் மிக அதி அற்புதமாக கைராசியான முறையில் செய்து தரப்படும் சுவாமி திருக்கல்யாணங்கள் வேர்ல்டு வைடு தேவையில் கீழே தெரியக்கூடிய அந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்